ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സോളാർ എനർജി ആൻഡ് ഫോട്ടോ സെന്ററിക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോളാർ എനർജി പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സോളാർ എനർജിയുടെ ബാക്കി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം അതിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കീമോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ് കീമോ സിന്തസിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ യൂസിങ് കെമിക്കൽ ആസ് ദ എനർജി സോഴ്സ് റാദർ ദാൻ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഫുഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കീമോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം കീമോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുക ദ എയർ ഒക്കർ അറൗണ്ട് ഹൈഡ്രോ തെർമൽ വെൻസ് ആൻഡ് മീതൈൻ സീപ്സ് ഇൻ ദ ഡീപ് സി വെയർ സൺലൈറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് സൺലൈറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീപ് സീയിൽ മീതൈൻ സ്വീപ്സിൽ മീതൈൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ മീതൈൻ മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കീമോ സിന്തസിസ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കീമോ സിന്തസിസിൽ ഡ്യൂറിംഗ് കീമോ സിന്തസിസ് ബാക്ടീരിയ ലിവിംഗ് ഓൺ ദ സി ഫ്ലോർ വിത്തിൻ ആനിമൽസ് യൂസ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആൻഡ് ദ മീതൈൻ ടു മേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ സീ വാട്ടർ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീമോ സിന്തസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആനിമൽസ് ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കീമോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് സീയുടെ ഫ്ലോറിൽ അതായത് ഡീപ് സീ ഫ്ലോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയയും കീമോ സിന്തസ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി ക്യാപ്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ മീത്തൈനോ ആണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ നമുക്ക് കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ലൈറ്റും വാട്ടറുമാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡോ മീതൈനോ ആണ് ലൈറ്റിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ഇവിടെ കീമോ സിന്തസിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഫോട്ടോ സിന്തസിലെ പോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഈ കണ്ടീഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ബാക്കി ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ബാക്കി വേണ്ട വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഡിസോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഹിയർ ദ പ്യുവർ സൾഫർ ആൻഡ് സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവിടെ സൾഫറോ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സോ ആയിട്ടായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുക ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡോ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ഓക്സൈഡോ ഒക്കെ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉൽപ ഉപ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പം ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കാർബൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും വാട്ടറും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സൾഫർ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കിമോ സിന്തറ്റിക് പ്രോസസ് നടക്കുന്ന ഒരു അണ്ടർ സി ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പം ഇത്തരം കണ്ടീഷനിലാണ് നടക്കുക അതായത് ഓൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം കീമോ സിന്തറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കാം അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ദെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും അപ്പം സീ ഫ്ല
ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ആനിമൽസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആട്ടോട്രോപ്സിൽ നിന്നും ഹൈട്രോട്രോപ്സിലേക്കാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക എനർജിയുടെ ഫ്ലോ നടക്കുക അതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ഡയറക്ഷണൽ എനർജി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക തിരിച്ച് ഒരു എനർജി ഫ്ലോ തിരിച്ച് ആനിമൽസിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വൺ വേ സ്ട്രീറ്റ് അലോങ് വിത്ത് എനർജി ഫ്ലോസ് യൂണിറ്റ് ഡയറക്ഷണൽ എനർജി ഫ്ലോയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേകതയാണ് വൺ വേ ആയിട്ട് എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് ഡയറക്ഷണൽ അല്ല എനർജി ഫ്ലോയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് യൂണിറ്റ് ഡയറക്ഷണൽ എന്നുള്ളത് ദ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഡസ് നോട്ട് റിവേർട്ട് ബാക്ക് ടു സോളാർ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന എനർജി അതുപോലെ സോളാറിലേക്ക് അതായത് സോളാർ എനർജി പ്ലാന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും തിരിച്ച് സോളാർ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദാറ്റ് വിച്ച് പ്രോസസ് ദ ഹെർബി വേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് പാസ് ബാക്ക് ടു ദ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഹെർബി വേഴ്സിലേക്ക് ഹെർബി വേഴ്സിൽ നിന്നും കാർണി വോറസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എനർജി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് റിവേർട്ടായിട്ട് തിരിച്ച് പുറകിലായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എനർജി ഫ്ലോ ഇസ് ദാറ്റ് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം വുഡ് കൊളാപ്സ് ഇഫ് ദ പ്രൈമറി എനർജി സോഴ്സ് സൺ ഈസ് കട്ട് ഓഫ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എനർജി ഫ്ലോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജിയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണാണ് അപ്പം സണ്ണ് ഇല്ലാതായാൽ ഈ എൻറ്റയർ എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകും അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി എനർജി ഫ്ലോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിക്രീസ് ഇൻ എനർജി അതായത് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് എനർജി വൺ ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ട്രോപ്പിക് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനർജിയുടെ അളവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു വരും കുറഞ്ഞു വരും ആ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് അറ്റ് ഈച്ച് ട്രോപ്പിക് ലെവൽ ദർ ഈസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിക്രീസ് ഇൻ എനർജി ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവൽ വരുമ്പോഴേക്കും എനർജിയുടെ ഡിക്രീസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും This is because the time of energy transfer from one tropic level to another. Substantial amount of energy is lost. It is dissipated as heat during metabolic process or metabolic activity. If the plants and animals are going to transfer energy, the energy loss is going to be able to produce energy. Metabolic activity is going to be able to heat it. പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചലിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോപ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ആനിമൽസിലേക്ക് വരുമ്പം അത് ആനിമൽസ് ചലനാത്മകമാണ് എല്ലാം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം മെറ്റബോൾ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്കുള്ള എനർജി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് ഹൈ ഇൻ ഹൈ ട്രോപ്പിക് ലെവൽസ് റെസ്പിറേറ്ററി ലോ ലോസ് ട്രോപ്പിക് ലെവൽ മുമ്പോട്ട് കൂടുമ്പോഴേക്കും കൂടുതലായിരിക്കും As we go higher to the food chain, the respiratory loss gets higher and higher. If we go to the food chain, we go to the food chain, we go to the food chain, and our mobility, our mobility, our mobility, our mobility, our mobility, our mobility, our loss of energy through respiration is also high. Here, the respiratory loss in autotrophs is 20%. പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഹെർബി വോർ വരുമ്പോഴേക്കും അത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ കാർണിവോർസ് വരുമ്പോഴേക്കും നേരെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂടുന്നുണ്ടോ കാർണിവോർസ് വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഹെർബി വോറിനെ പോലെ അത്രത്തോളം സ്റ്റാക്കിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഓർഗാനിസംസ് അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുന്ന വേണ്ടി വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കാർണിവോർസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നോക്കുക റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബിക്കോസ് ദ ഹയർ എനർജി ലോസ് ഇൻ കാർഗോർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹയർ ലോക്കോമോട്ടറി ആക്ടിവിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഹയർ ലോക്കോമോട്ടറി ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എനർജി ലോസ് ഇടയാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലോസിലേക്ക് കാർണിവോഴ്സിനെ എത്തിക്കുന്നത്
As we go higher at the tropic level, there is a greater efficiency of energy assimilation. Upon Jujanangal, the higher tropic level, efficiency of energy assimilation. Energy in the year assimilate the worker and suits you, and the shedded in a pagamaki worker and all other, other efficiency good even. In the deficiency good even on each other, higher carnivores like a poem break him, other than the survival Pradana item with a Pradana Pata person. Survival and the other food to conduct the other environmental condition might put the potato and struggle here putting a process and a good energy into it. Upon good energy went to the Sahaja. Energy somebody you can put in energy, assimilate and all other organisms in the land. That is so far you might have the ecosystem in them. Put the little bit. Upon assimilation in the Varena, our Kayu, higher tropic level like you break him, so far you might have good tend to the itolar avison, itrem organisms in them. The efficiency of solar energy captured by the autotrophs is only 0.1 percentage. Namkari, photosynthetic process in the number of particular. And the efficiency uh, capture the annual carbon or another 0.1 percentage. Because as the amount of energy available is there, that is the process continuous side. That is our level. Matter me, our efficiency is not there. From the auto trucks, herbivores it is 33.4 percentage. In the auto trucks, in the herbivores, like we are talking about, energy assimilation is around that 3.4 percentage. In the carbivores, like we are talking about. It will become 28.6%. Apa itu adalah air energi itu efisiensi itu satu persentase level yang orang itu. Auto robot sila, aku dah lihat energi sambil itu kan ada abis yang ada hilang kerana continuous air itu proses, orang itu water, carbon dioxide, okay, suri prakas itu kalau begini orang orang itu energi capturing proses continuous air itu nampak dulu. Auto robot sila itu orang beri, harbi robot sila itu orang beri, auto robot sila availability yang disediakan ada dengan fakshana kita. Alangkah lama terus ada itu, ane bakshana kanda tanda na orang awal sila, kerana darah lama bakshana orang selalu orang orang ni lelaki food kita na selalu orang orang ni, adanya atur tolong efisiensi madia. Enam, kami bos sila kerana mereka scarcity, food ini scarcity itu orang itu dependent, environment dependent. Nah, pada urut dan ni, ada suci juga kerana lelaki ada ceriye mahaga makhi juga kerana itu kami bos ni orang important itu lari kari mana pun, assimilation of higher energy itu orang itu higher tropic level itu kerana mereka itu mungkin kurang dengan itu kanan kiri. Energy flow is the first and second law of thermodynamics associated with the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is known as first law also known as conservation of energy. Conservation of energy is the first law of thermodynamics. Energy cannot be created or destroyed in isolated ecosystem. Abang thermodynamics ni cannot be created or destroyed in isolated ecosystem or system. Abang energy orang orang ikhlas mana dia pun tidak, orang pati ke perut tidak, aduh ini dia perut tu, nasi pi ke perut gaya ini cina tidak. Energy orang ribu batil itu matur ribu batil itu, epoh ribu matur macam itu untuk ikhlas. Adalah first law perayaan itu. The second law perayaan itu entropy state that entropy of any isolated system always increases. Second law for another, isolated idola ecosystem thil, entropy, that is energy store idu vakkan nada, alangil energy capture idu vakkan nada, increase idu vakkan nada, matu external idola influence ondhu milan nada nangil, alangil external idola watching power idola alangil, kudal idola 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 ondhu milan nada nangil, isolated idola ecosystem thil, that is, Productivity is good in the ecosystem of entropy. That is, it is good in the ecosystem of entropy. If it is good in the ecosystem of entropy, particular condition, it is good in the ecosystem of entropy. It is energy of entropy. That is the entropy of entropy. Now, energy is a tropic level. It 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 is a food chain. It is a food web. Sambidana. Apa? Ini isolated itu lah ekosistem itu lah food chain yang food web um, walaupun macam ekosistem yang ada berisi nokia nama orang ni, korawa airi kim, alangkah ni illa airi kim. Apa? Orang ni entropy kurang dah itu energy orang ni asal dari dahulu sista, alangkah ni energy suci juga kan dah dulu, 
അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എൻട്രോപ്പി ഐസൊലേറ്റഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് എനർജി ഫ്ലോയുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലോസ് പറയുന്നത് ദ എനർജി ഫ്ലോ ത്രൂ വൺ ട്രോപ്പിക് ലെവൽ ഈക്വൽസ് ടു ദ അസിമുലേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലെവൽ വിച്ച് ഇൻ ടെൻ ഈക്വൽസ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോമാസ് പ്ലസ് റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് ഇനിയൊരു ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ ഏതൊരു ഏത് ട്രോപ്പിക് ലെവലിലാണെങ്കിലും ദ ടോട്ടൽ അസിമുലേഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ലെവൽ ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ടെൺ ഈക്വൽസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോമാസ് പ്ലസ് എനർജി ലോസ് ടോട്ടൽ അസിമുലേഷൻ അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലോസ് റെസ്പിറേറ്ററി ലോസിനും അതിൻ്റെ ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എത്ര എനർജി ഇപ്പം നൂറ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ ആ നൂറ് എനർജിയുടെ അൻപത് ഭാഗ ശതമാനം എനർജി നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് അല്ലെ റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ബയോമാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതാണ് എനർജി ഫ്ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടോപ്പിക് ലെവലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എനർജി ഒരു ഒരു ഒന്നിൽ നിന്നും വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു ഒന്ന് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോസസ്സിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ബാക്കി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ബയോമാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അവിടെ അനാവശ്യമായിട്ട് വേറെ എനർജി ലോസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് എനർജി ഇൻ ഓൾ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഡെസ്പൈറ്റ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ വേരിയസ് മെറ്റബോളിക് സിംസ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാനിസംസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ക്രോപ്പ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ഈസ് അണ്ടർ ഗ്രേസ്ഡ് അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് എനർജി അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജി ക്യാപ്ചറിംഗ് നടക്കുകയും ആ എനർജി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി ഓട്ടോട്രോപ്സിൽ നിന്നും ഹെറ്റോട്രോപ്സിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത എനർജി ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുക കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം വിളവെടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസ് നടത്തി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഊർജം അത് നമ്മളിപ്പം വിളവായിട്ട് ഒന്നുകിൽ കായായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴമായിട്ടോ ഫ്രൂട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മായിട്ടോ ഒക്കെ ഇലയായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുക നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോസസ്സിൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിളവ് എടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വിളവ് എടുക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ക്രോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുക അതായത് അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് എനർജിയാണ് അത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഓട്ടോട്രോപ്പ് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോപ്പ് ഹെറ്റോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോസസ്സിൽ വിളവെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് അവിടെ വിളവെടുക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രേസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നും പറയാം നമുക്ക് അതിനെ അതായത് ഗ്രേസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന അതായത് തിന്ന തിന്നപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിലും അതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജി ഇൻപുട്ട് എനർജി നൽകപ്പെടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ പലതായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അൺസബ്സിഡൈസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓർ നാച്ചുറൽ പവേർഡ് സോളാർ എക്കോ സിസ്റ്റം അൺസബ്സിഡൈസ്ഡ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇളവ് എന്നുള്ളതാണ് അൺസബ്സിഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളവ് ഇല്ലാത്തത് എന്നതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം ഒന്നാം അപ്പം ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അൺസബ്സിഡൈസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സോളാർ പവേർഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആ വാക്കിൽ നിന്ന് ത
അൺസബ്സിഡൈസ്ഡ് നാച്ചുറൽ പവേഡ് നാച്ചുറൽ ഓർ സോളാർ പവേഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഹോ ഹ്യൂമൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദീസ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഹിയർ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ആർ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ റീസൈക്കിൾഡ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് അപ്പം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യൻ അതായത് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്ന് പോകുന്നതിൽ ഈ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റോള് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ എയറിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അതായത് നോർമലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വാട്ടർ റീസൈക്ലേഷൻ നടക്കുന്നു ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇത്തരം നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റം നൽകുന്ന റോളാണ് അപ്പം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്തരം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മറ്റ് സബ്സൈസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഹിയർ ദാറ്റ് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ആർ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ആർ റീസൈക്ൽഡ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ എനർജി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദീസ് എക്കോ സിസ്റ്റം റേഞ്ചസ് ഫ്രം തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോ കാലറി പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഇയർ എനർജി ഇൻപുട്ട് ഊർജം സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കിട്ടുന്ന ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മുതൽ പതിനായിരം കിലോ കാലറി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ അത്രയായിരിക്കും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം കിലോ കാലറി ആയിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കിട്ടുന്ന ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യൻ അപ്ലാൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ പവേർഡ് സോളാർ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ ചെറിയ പടങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ നാച്ചുറലി സബ്സിഡൈസ്ഡ് സോളാർ പവേർഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പം നാച്ചുറലി സബ്സിഡൈസ്ഡ് സോളാർ പവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സോളാർ എനർജിയോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ള ആക്സിലറി എനർജി ഉണ്ട് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം അതായത് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇത്തരം കണ്ടീഷനിൽ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുന്ന മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഓക്സിലറി നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ ടൈഡ് ആകാം വേവ്സ് ആകാം കറൻറ്റ് ആകാം ദെൻ ടൊറൻഷ്യൽ റെയിൻ എക്സെട്രാ അപ്പം ഫോട്ടോസിന്തസ് എനർജി ക്യാപ്ചറിങ്ങിൽ ഓക്സിലറി ആയിട്ട് അതായത് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനർജി ലഭിക്കുന്ന എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു എസ്വറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടൽ തീരമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സ് തുടങ്ങിയവയും കറണ്ട് വാട്ടർ കറണ്ട് വിൻഡ് കാറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ക്യാപ്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനൻസിനെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് സോളാർ പവേർഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം പറയാം ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ദ സൺ ദാറ്റ് ഈസ് ആഗ്മെൻറ്റഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ നോൺ സോളാർ എനർജി അപ്പം ഇത്തരം സോ എനർജി സോഴ്സ് അതായത് സൂര്യനാണ് പ്രധാ പ്രധാനപ്പെട്ട എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റ് സോഴ്സുകളും മറ്റ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സുകളും എനർജി സോഴ്സുകളും ഈ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് മുന്നോട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മുന്നോട്ട് കൂട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് an extra amount of energy is available to the system that can be used for production of more organic matter appo ee waves rain allengile water current thodangiyeke aa or ecosystem inde energy ide efficiency kootunadinu auxiliary aayittu allengil sahayagamayittu vartikkunna tarathilanengil athram ecosystem ne aanu naturally subsidized energy adu naturally subsidized nu parna പ്രകൃതി തന്നെ ഒരു സബ്സിഡി അതായത് അധികമായിട്ട് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് വേവ്സിൻ്റെയും വിൻഡിൻ്റെയും ഒക്കെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം ദ അതർ ആക്സിലറി നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി മേ ബി വിൻസ് വേവ്സ് റെയിൻ
ഈ എസ്വറിയിലേക്ക് വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ കറണ്ട് അതായത് എസ്വറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവറും ഒരു ഓഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്വറിൻ കണ്ടൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മൗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എസ്വറി എന്ന് പറയുക അപ്പം ഈ ഒരു എസ്വറിയിലേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ മഴക്കാലത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ കട കരയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ഫ്ലോ കടലിലേക്കായിരിക്കും തിരിച്ച് വെള്ളം കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടൊരു വാട്ടർ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന മിനറൽസിൻ്റെ അതായത് വേസ്റ്റിൻ്റെ റീസൈക്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അധികമായിട്ട് പിന്നെ അധികമായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കടലിൽ നിന്നും ഈ ശുദ്ധജലത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ ലോഡ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കറണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും വാട്ടറിൻ്റെ കറണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടും പുഴ പുറകോട്ടുമുള്ള ഈ ഒഴുക്കാണ് അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നേച്ചർ തന്നെ സബ്സിഡി അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നേച്ചർ സബ്സിഡൈസ്ഡ് സോളാർ പവേർഡ് സോറി നേച്ചുറലി സബ്സിഡൈസ്ഡ് സോളാർ പവേർഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഴമാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഈ പഴയ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാകും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പഴം മാത്രമാണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് മാൻ സബ്സിഡൈസ്ഡ് സോളാർ പവേർഡ് എനർജി എക്കോസിസ്റ്റം മനുഷ്യനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഫോട്ടോസിന്തസിനോടൊപ്പം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ് മാൻ സബ്സിഡൈസ്ഡ് സോളാർ പവേർഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സൺ തന്നെയായിരിക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടത്താൻ സൂര്യപ്രകാശാവശ്യമാണ് ആക്സിലറി ഫ്യൂവൽ ഓഫ് എനർജി സപ്ലൈഡ് ബൈ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ അപ്പം ആക്സിലറി എനർജി ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോസസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാകൾച്ചറിനോ ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക സോളാർ എനർജിക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ല സോളാർ എനർജിയോടൊപ്പം തന്നെ അധികമായിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അക്വ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോസസ്സിലോ അക്വാകൾച്ചറിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻ ദീസ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഓക്സിലറി ഫോൾ ഫ്യൂൽ ഓഫ് എനർജി ലൈക്ക് ലേബർ ആൻഡ് മെഷീൻ സപ്ലൈഡ് ബൈ മാൻ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ലേബർ അതായത് മണ്ണ് ഉഴുത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടെ കൂടിയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ മെഷീനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്സിലറി എനർജി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലേബർ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ലേബർ ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓക്സിലറി സപ്ലൈ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ ഇത് എനർജി ഇൻപുട്ട് മേ ബി ഫ്രം ഫെർട്ടിലൈസർ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ലേബർ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ കേസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ രൂപത്തിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ രൂപത്തിലാകാം ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ കൃഷി ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ ആനിമൽസിൻ്റെ ഡങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ഒന്ന് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ലേബർ നമ്മൾ തൊഴിലെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഒക്കെ ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇടപെടലിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻ സബ്സിഡൈസ്ഡ് എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇവിടുത്തെ എനർജി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേരീസ് ഫ്രം ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോ കാലറി പെർ മീറ്റർ കോർ സ്ക്വയർ പെർ ഇയർ അവിടുത്തെ എനർജി
എന്താണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം എക്കോ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫ്യൂൽ പവേർഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓർ അർബൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റം അവസാനത്തെയാണ് ഫ്യൂൽ പവേർഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇപ്പം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സൂര്യപ്രകാശത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക എനർജി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സോളാർ ബാക്കി മൂന്ന് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലും സോളാർ എനർജി ആയിരുന്നു മെയിൻ സോഴ്സ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്യൂൽ പവേഡ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സൂ സൺ എനർജിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഊർജം ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇത്തരം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൺ എനർജി ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ കെമിക്കൽ ഓർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് പകരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള വേവ് ലെങ്തിലുള്ള എനർജി ലൈറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്യൂൽ പവേർഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അർബൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നു കൂടി പറയും സൺ എനർജി സൺ എനർജി ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഫ്യൂൽ ലൈക്ക് കെമിക്കൽ ഓർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ ഇവിടെ കെമിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ദീസ് ആർ മെൻസ് വെൽ ജനറേറ്റിംഗ് എക്കോ സിസ്റ്റം സിറ്റീസ് സബർബ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് അപ്പം ഇവിടെ എക്കോ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ നിന്നും അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നടക്കുന്നതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്ന എക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് നമ്മളിപ്പം ഒരു അതും ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഡസ്ട്രികളൊക്കെ ഓരോ എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അത്തരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകളും സിറ്റീസുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം ഫ്യൂൽ പവേർഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചല്ല ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇപ്പം പട്ടണങ്ങൾ നഗരങ്ങളായാലും ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയാലും അതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂൽ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ എനർജി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂൽ ആണ് നോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യം എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം അത്രത്തോളം എനർജി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് അനുസരിച്ചേക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഹിയർ ദ എനർജി ഇൻപുട്ട് വേരീസ് ഫ്രം വൺ ലാക്ക് ടു തേർട്ടി ലാക്ക് കിലോ കാലറി പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഇയർ അവിടെ എനർജി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം മുതൽ മുപ്പത് ലക്ഷം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഈ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് പാരസൈറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ബിക്കോസ് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ എക്കോ സിസ്റ്റം സച്ച് എസ് ഹിയർ കൺസെപ്ഷൻ ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ബോത്ത് ലെസ് അപ്പം ഇത്തരം എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മുഗൾ ഗാർഡൻ പോലെയുള്ള ഗാർഡൻസ് അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് സോളാർ എനർജിക്ക് പകരം
കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കൃഷി രീതികൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ അൺസബ്സിഡൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു പരിധി വരെ സൺലൈറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസിൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫണ്ട് സൺലൈറ്റിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അരിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പൂർണ്ണമായിട്ടും കടത്തി വിടാതെ മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ര ധാരാളം കൃഷി സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു കണ്ടെയ്നർ എന്ന പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സി